Fala, Nação Tricolor, fala, Tricolindos e Tricolindas, fala, torcedor e torcedora, bom? Mais um jogador sendo especulado com o nome do Bahia, como se o Bahia estivesse interessado. O jogador TT, que joga lá no Galatasaray, um jogador que joga pela beirada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque, particularmente, é, eu sei que a notícia saiu agora, eu vou trazer a fonte também para vocês, mas a gente olhando os números do jogador, não são números que empolgam, não é um jogador que é titular, e a gente tem que ver se realmente o preço de mercado vale, qual é o interesse do Bahia, se existe de fato o interesse do Bahia, mas segundo a reportagem que eu vou trazer para vocês aqui, existe, mas é um jogador que não está sendo aproveitado lá, o Galatasaray não está satisfeito com o atleta, quer negociar, e a gente tem que avaliar se realmente vale tanto a pena fazer o esforço e também qual é o valor que o Galatasaray está pedindo, que ainda não parece, que ainda não foi divulgado. A gente vai falar mais sobre isso no vídeo de agora. E vou trazer também para você nesse vídeo, gente, ainda falando sobre aquele é, jornalista, pseudo-jornalista José Calil, eu queria passar um, uns avisos aqui para vocês, porque tem alguns torcedores do Bahia ameaçando ele, e eu queria falar com vocês aqui que não façam isso. Critique, pode discordar, mas não ameace, porque é exatamente o que ele quer. Tá, eu vou trazer aqui para vocês algumas mensagens e eu quero repercutir um pouco para que vocês repassem essas informações, porque não caiam, não caiam na dele, não caiam na dele, tá? Outra coisa que eu vou trazer também para vocês, jogador Tassiano, Tassiano deve estar de fora da próxima partida do Bahia amanhã contra o time do Bahia de Feira, lá em Feira de Santana e talvez tenhamos o um retorno de Biel. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de agora e também entrevista coletiva de Gilberto. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal do Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, é aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim desse ladinho, já deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda. Bom, galera, eu quero começar esse vídeo trazendo informação sobre Tassiano. Tassiano, a informação que quem traz é Gabriele Gomes, ela diz o seguinte, ó, Tassiano será desfalque para a partida do Bahia contra o Bahia de Feira. O jogador ficou de fora da última partida após ter sentido um incômodo muscular. A ausência de Tassiano amanhã é só por precaução. E aqui também é importante a gente lembrar que é, Rogério Senna já tinha falado que vai fazer mudanças na equipe, tá? Ele vai fazer algumas mudanças. E também é importante a gente lembrar que o gramado de lá é um gramado sintético. O jogador já estava com incômodo na, no, na, na coxa, um incômodo muscular. Então é importante também avaliar se vale a pena colocar o atleta que já está com esse incômodo para jogar no gramado sintético. A gente sabe que o gramado sintético ele tem algum histórico né, de algumas lesões, por exemplo, Kaique, que estava no Bahia, teve a lesão dele lá no gramado sintético contra o Atlético Paranaense, e de qualquer forma, já tinha sido avisado que teríamos mudanças, então o Rogério Ceni vai avaliar, ele não vai jogar Tassiano, e quem talvez deva voltar amanhã seja Biel, Biel que não jogou a última partida na Fonte Nova porque sentiu um desconforto estomacal e não pôde jogar, então é provável que Biel volte para poder jogar já amanhã contra o time do Bahia de Feira. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, bora falar sobre aquele pseudo jornalista é, José Calil, por que, que eu quero falar isso? Porque ele realmente ele errou, ele sabe que ele errou, mas a questão é essa aqui, ó. olha o que ele está colocando na, na conta dele do Twitter, mais ameaças, e aqui o torcedor do Bahia, todo castigo é pouco para a imprensa irresponsável e tendenciosa, eles deveriam ir aí lhe buscar, né? aí teve outra, e não param, aí ele colocou, venha para Salvador, aqui você não vai, e ele de novo, e os caras continuam ameaçando, ou seja, o que é que ele está fazendo? Ele agora está se vitimizando, ele agora, ele está se vitimizando, então, o que é que eu quero falar para vocês aqui? Não caiam na dele, não façam esse tipo de ameaça, façam a crítica, pode criticar, pode expor sua indignação, mas não façam ameaça, porque isso é típico de mau caráter, o mau caráter ele provoca e depois ele se finge de vítima, ele fica se vitimizando, e os torcedores estão ameaçando ele, só falando várias, colocando lá várias mensagens, e ele está lá, ó, repostando, deixando tipo provas, porque se acontecer algo com ele, tem provas lá. Então não façam isso, não caiam na dele, não caiam na do mau caráter, porque o mau caráter gosta disso. Ele primeiro faz a ameaça, ele faz a besteira, ele provoca, 
e depois ficar se vitimizando. Não caiam na dele. Estou pedindo a vocês aqui, evitem até de ir na conta se for o caso, tá certo? Bom, bora falar agora sobre mercado da bola. Mercado da bola, porque tem um jogador, tem um jogador brasileiro que está, segundo a imprensa, na mira do Bahia. Tá? A notícia saiu primeiro de que ele estaria na mira do Flamengo, mas o Júlio Miguel Neto, que acompanha o mercado da bola, ele diz o seguinte, o clube brasileiro que vem observando o atacante TT do Galatasaray é o Bahia. Com passagens pela Premier League, ele jogou no Leicester, Liga One, no Lyon, TT pode retornar ao futebol brasileiro. No dia de hoje, o nome de TT entrou no noticiário do rubro negro, carioca, mas até o momento o clube não procurou o clube turco. Vale destacar que após não conseguir fechar com Gustavo Scarpa e Luiz Henrique, o clube carioca segue na busca de um atleta pelo lado direito ofensivo, com características semelhantes à do atacante ex-grêmio. A insatisfação pelas últimas atuações do brasileiro faz com que a equipe turca do Galatasaray aceite negociar com o jogador por um valor bem abaixo do que é avaliado no mercado. E está aqui a foto de TT, certo? O jogador que, segundo o jornalista, o Bahia estava, está avaliando. E aqui eu fui buscar o número dele na temporada agora de 2023, 2024, pelo Galatasaray da Turquia, tá? E aqui ó, os números dele. Em 19 partidas, ele jogou, ele iniciou 10, ou seja, não é titular, minutos por jogo, 45 minutos, não joga nem 60 minutos, joga, pelo, joga um tempo apenas, não marcou nenhum gol, sete grandes chances perdidas, deu duas assistências e criou quatro, duas grandes chances, tá? e também tomou um cartão amarelo. Um jogador que não está agradando o time turco, a imprensa turca, um jogador que o Galatasaray está querendo negociar, e, segundo o jornalista, o Bahia estaria de olho. Tem que avaliar direitinho quem é, porque nós já temos Ademir naquele lado direito, que vem jogando até bem. Tem Everton Ribeiro também, que joga naquela posição. Não são as mesmas características, obviamente, mas é um jogador também naquela posição. Tem que ver direitinho se vale a pena esse investimento e quanto é que a equipe turca vai pedir por ele, tá certo, galera? Bom, e agora para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui só as duas primeiras perguntas da coletiva de Gilberto. Fala, Gilberto. Lateral direito, Gilberto. Gilberto, a pergunta de Lucas César e é 10 e voz. Diante do que aconteceu na última quarta-feira, o torcedor vai conseguir encontrar amanhã em Feira de Santana a mesma disposição? E você, prefere nesse início já jogar ou ser poupado em algumas partidas? Ah, com certeza, o torcedor pode esperar da gente a mesma disposição em todos os jogos. É isso que a gente vem trabalhando na pré-temporada, é ter a mesma mentalidade para todos os jogos, do... seja qual for o campeonato, seja quem for o adversário, entrar com a mesma mentalidade. E eu não tenho que escolher adversário, né? Quem decide é o Rogério, então o que ele decidir vai ser melhor para o time. A pergunta de Gabriel Bessalá fala da relação do time com a torcida no final do ano passado. Na estreia esse ano, você já puder ver uma fonte nova vibrante com 30 mil pessoas. Como vocês têm recebido essa empolgação diante do torcedor que quer um clube com grande conquista? Acho que desde da minha chegada aqui eu vi o tamanho da torcida do Bahia, é, independente do, do adversário, eles estão sempre enchendo, enchendo o estádio, nos apoiando. É, quem chegou já pôde sentir um pouco do que é a Fonte Nova lotada e eu vejo isso com muitos bons olhos e vai nos ajudar muito durante a temporada. Pergunta de Vitor Silva. Tá aí, galera, para vocês, Gilberto. Gilberto falando sobre a temporada. E é isso, vou finalizar por aqui. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Tá no lugar certo. Fui.